，一分钟带你了解精彩剧情。至八十年代中，戈大红因误伤人命被判处无期徒刑，妻子苏妹将两岁的儿子送给警察邢家抚养，自己隐瞒身孕嫁给林佐胜。送给邢家的大儿子邢飞成为警察，跟随苏妹到林家的小儿子林一南也学成归国。戈大红被释放出狱，邢飞一家接纳了他，而苏妹以儿子的虔诚为由，哀求戈大红离开。戈大红无意中说出了林一南的出身之谜，林一南震惊之余动了杀心，同时狡猾地掩盖了自己的在场证据。这一切引起了林佐胜的疑心，他开始疏远林一南母子。疯狂的林一南又设计铲除了哥哥、父亲，并篡改了遗嘱。就在林一南踌躇满志之时，邢飞终于找到了林一南的犯罪证据。在光明与黑暗的歧路上争斗之后，一对亲生兄弟面对面站在了一起。大红，你干什么？我问你，上个礼拜三晚上，你留我老婆加班，都干什么了？干什么？对账呗。财务事还能干什么呀？你他妈跟我是放屁呢啊！你这个流氓，你说话可要负责任啊！你不要血口喷人。到现在了，你还跟我什么狗样的啊？信不信我宰了你？葛,葛大哥，我我真没骗你。晚上保卫科的人值班就在我们办公室隔壁。夜里留会计还过来取过一趟东西啊！真的，我真没骗你。你要不信，可以叫他们过来对质。真的。行，现在你就跟我到厂子里去，咱找刘会计和保卫室那帮人把这事说清楚。要和你说的不一样，把他们弄死你。走。我签字儿，省得让你当寡妇。不行，小飞，咱刚刚回家，爸爸，你这一走，你让我们娘俩怎么活呀？大红，小梅，你一定帮我把儿子带大。我们老葛家，谢谢你了。
抽一根吧，后天就开庭了，还紧张什么呀？这么多人守着你还不放心呢？你们不了解他。我们盯他不是一天两天了，打从我爸爸那辈起，全博北的警察就跟他斗了一个小十年。我们对他比对自己亲人还了解。那你应该知道，零五年给你们作证那个会计吧？你说徐奎啊？四个警察。二十四小时轮流看守，够严密的吧？可开庭的前一天，他自己从六楼跳楼自杀。妈的，到现在也不知道林托生是怎么干的。这老鬼太毒了。这次你放心，我们绝对保证你的安全。保证？你拿什么保证？用我的命够不够？别弄得跟你做多大贡献似的，要不是林佐胜把你逼得走投无路了，你能主动自首吗？为了救自己，就得出庭作证，用你的证词一次性把他扳倒了，你才能踏踏实实过你的小日子。上班快迟到了，你没看见前面有警车压着吗？没法超。这帮警察成天没事开着警灯瞎晃悠什么呀？没事，超。这不难为我吗？出了事儿算我的。行，那我试试吧。开的车呀，警车也超，起来吧。没事了，前面就是检察院了。林佐胜就算有通天的本事，他也进不了这儿。起来吧。我的血。报告，检查门口发生枪击案，疑犯向西口去，请立即组织警力追捕。现场有人受伤没有？一名刑警受枪杀，正在安置，待受到紧急检查
说什么？谁让你们开枪的？你们有脑子没有？你懂个屁！那家伙没被他们抓到吧？现在，他们对冯离的保护会更加的严密，我们就更难下手。不管你用什么办法。最迟明天晚上，必须让冯丽闭上嘴。你要清楚，如果我爸出事儿了，不仅是你我，威寒房地产几百号人都得完蛋。小猛，什么事儿啊？公司那边又来电话了，说又出事儿了。行了行了，我一会儿过去。医生，那个你能不能少缠两圈啊？你缠这么厚，他穿上衣服都看出来了吗？这缠少了，伤口裂开怎么办？哎，医医生，护士怎么样了？没事了，进去吧。怎么样了？厉害吗？子弹擦着被动脉穿过，没伤到骨头，也没损伤神经，就是一般的擦伤。很快就能恢复啊！啊，谢谢啊，谢谢。幸亏这不是五四打的，要不这么近的距离，我这胳膊早废了。就这样，永远没个正形。啊，这位是检察院的公诉科科长张彪，主要负责林佐胜的案子。你好，张科长。本来啊，我们是担心警力不够，请你们协助转移证人，没想到出了这么大事儿。对不住，没事儿。不过那家伙胆儿也太大了，敢在检察院门口开枪，抓着没有？正在追捕，冯丽呢？放心吧，他现在住的一层楼都被监控起来，食品和水都由专人监管。我们还准备每天给他换个住的地方，绝不让林家人再钻空子。对了，拿包砸凶手那女孩呢？没事吧？没事儿，她是刚进我们检察院的应届毕业生，叫李想。李想，你们法学院校长和老师啊，可都拼了命的夸你。说你是你们法学院上下几届难得的高材生，还威胁我们说呀，要是我们不要你，就把你推荐到省高检去。哎，吴哥，麻烦您签个字。哦，你就是李想啊？啊，你可真厉害，拿个包就把持枪犯给打跑了。啊，那个那跟我没什么关系，是警察打跑的。别探头探脑了，进来吧。陈科，干嘛呀？我们俩就是来看看今天早上传说中的女英雄。这真的不是我。行了，行了，行了，人家第一天来，给人家留一好印象啊。哎，陈科，今天早上那个杀手要杀的到底是谁啊？林佐胜案的证人。林佐胜？嗯，是维恒集团那个董事长林佐胜吗？还能有谁？胆子也太大了吧！还有什么事儿是他们干不出来的？他们能这么猖狂，说明他们现在是孤注一掷，狗急跳墙。你们知道这案子的公诉人是谁吗？谁？张彪，咱们起诉科的一把手，亲自挂帅。哥，老二，这两天就在家里待着，哪儿也别去，谁打电话一律别接。硬拼可能不是办法。你说什么？我是这么想的。现在爸爸是众矢之的，如果跟他们硬碰硬的话，不会有什么好结果的，会露出咱们更多的破绽，让咱们更被动。所以，回屋待会儿。
，事情就到这个地步。你还有什么办法？置死地而后生，从任何人都想不到的地方入手。这小伙子的爸爸原来也是个刑警啊，他爸爸原来是东郊分局的，干了一辈子刑警。九九年那起四二六非法拆迁致人伤亡案，就出在他们那边。老爷子破过大大小小不少案子，可是四二六却一直悬着，到退休了也没破。谁都知道这肯定是跟林佐胜有关系，可就是找不着证据。邢飞跟我说，他爸爸最后是睁着眼就走的。临走的时候说，什么时候林佐胜被抓住了，到他的坟上跟他说一声。老邢啊，我带着姑娘儿子看你来了，我们过得都挺好的，你就放心吧。妈，今天来告诉你个事儿，林佐胜抓着了，是你儿子亲手给他带的手铐，这回证据确凿，他枪子是挨定了。子阳，你们爷俩工作上的事儿，你爸倒是能闭眼了。可是你爸交代我的事儿，我到现在还没完成呢，那就是找到你的亲生父母。你妈，您怎么又来了？我一说这事儿，你就不高兴。这事儿不光是你爸，就连我也闭不上眼呀。要是找不着他们，我知道，你对我们两个人是够孝顺的。可是你不能孝敬你自己的亲生父母，那终究不算孝顺，不是？当初办领养手续的时候啊，你亲妈是托别人来办的，她说怕见你最后一眼受不了。后来听说她把户口也骑走了，我们也就没见过面。她现在人是不是还在博北呢？还有亲爹，光听说判了无期进监狱了。到底是在哪个监狱？你爸在的时候啊，到处打听也没打听着，就这事儿整的，你说。妈，您别说了，行不行？就这事儿，我都听您唠叨好几回了。我还是那句话，不管谁生了我，我只管能从小把我养到大的人叫爸，叫妈。光生不养的人，他不想见我，我更不想见他。请进，宋院长，葛大红来了，快请进，进来。院长好，把手铐打开呀、啊。葛大红，恢复的怎么样啊？报告领导，没事了。跑啊，走啊，都不碍事了。干活也没问题了，好家伙，这次专门从省城找到外科教授给你动的手术，我都没有享受过这么高的待遇啊！谢谢政府，谢谢领导。你看，这是你的立功减刑书，这个是你的释放证明，早就批下来了，就等着你出院给你呢。今年多大了？报告领导，五十二了，还不老吗？你的孩子是不是现在都长大了？现在出去啊，你要尽快的适应外界的环境，也和家人享享天伦之乐。葛大红。你算是咱们监狱犯人里边资格最老的了吧？嗯，我记得当年我过来实习的时候，你就已经当队长了。那是哪年来着？报告管教
。二零零二年，哎呦，二零零二年，你这记性比我都好呢。你现在出去啊，不算晚。我记得四监狱有一个报告管教。我能不能不走啊？我觉得我的改造还不够彻底。白菜游泳你还没吃够啊？我。在这都快三十年了，外边亲人朋友都没了。不是给你开介绍信了吗？你要是实在没地儿去啊，就按那上面的地址去找，他们肯定能给你介绍一个工作的。你还能见到他吗？能啊。有什么话需要转达了吗？麻烦您告诉他，我这辈子欠他，下辈子还。他再找的人，只要能对小飞好就行。等孩子大了，别告诉他他爸爸是谁，就说早死了。不想活了，找死，换个地儿死去。检察院张彪，市局邢飞。嗯。保安够严密的。明天就要开庭了，确保万无一失嘛。我们检察院的一半警力啊，都放在这儿了。外围现在是没有问题了，可核心出了问题，谁也解决不了。什么意思？你上去看看就知道了。下药！还有人下药，大佐，大佐！这两天一直就这么神经兮兮的，好像所有人都要害他。邢飞，从狱生开始你就和他打交道，好好劝劝他，不然的话明天根本没法开庭。赶紧去抓领土生啊！啊，他给我下毒，你们站在这儿干嘛？出去，出去！你们俩都出去！王丽，谁？干什么呢？你一惊一乍的了。过来，你俩先出去。
就位了。我告诉你，范蠡、蔡蠡、唐蠡、林作生、夏冬都没有活口。我说你呀、啊，你真是身在福中不知福啊！你，林作生，林作生正带着大靠在拘留所里啃大眼窝头呢，他能吃上你这个？你怕他？啊？他应该怕你，你不了解他，你了解他吗？你了解林所生吗？他是一个绝对不会放我出外层的人的，你。可他完了，你把他翅膀揪住了。只要明天，你在法庭上把法官问你的话回答清楚了，他就咣当炮打头了，你呢，解脱了。不不不不不，你还是不了解他，你不了解他。我说你怎么这么窝囊啊你？大风大浪都挺过来了，最后这一哆嗦，自己给自己吓死了。嗯、看着没有？多少公检法二十四小时在这儿保护着你。他们就算有再大的本事，也动不了你一根汗毛。听我的，踏实吃，踏实睡，只要明天在法庭上把你知道的都说出来，不就都完了吗？想吃什么？今天你是老大，我跟着你沾光，啊，我也开个荤腥。我想，我想吃方便面，我没开封的。喂，好，让他先别动，等我电话。记住了，任何人不能看见他。老二，人到了，是新面孔。伯伯这一代，没人见过他。嗯，要不然叫人把他带过来。还是咱们去见他吧。现在这个时候。外人见到他的可能性降得越低越好。不是老二，你这，你这招真的管用吗？是不是太冒险了？中间万一有点闪失，大家都玩完了，一点翻身的机会都没有。没有什么计划是万无一失的，都到这个份儿上了。如果咱们要不出点险招，救不了爸爸。你相信我。下面，传证人冯丽出庭。你的姓名、年龄和职业。冯丽，四十三岁，被害房地产案，董事长助理。你作为本案的知情者，有义务向法庭作证，并就你知道的真实情况
，向法庭做如实的陈述。有意的做伪证或隐匿罪证，都要负法律责任。你听清楚了吗？听清楚。公诉人可以向证人提问了。请问证人，你是否认识被告？是。你和被告有什么关系？嗯，我是他的助理，马仔。他是我的老板。你们认识多久了？九九七年我就跟他混了，十几年了吧。那请问，一九九九年六月十一日下午五时三十分，你在哪儿，在干什么？我。请证人回答我。我在小西河，我车里等电话，然后就在黄安成家门口待了五天。开始头两次就是警告他，让他学聪明点儿，他不听话，后来就动手了，一次比一次打得狠，那个手下就没了轻重。活给打死了。林佐胜为什么要威胁黄安成？就是因为四二六那件事儿。当时被挖土机碾死的那个，是黄安成的发小。正好那天黄安成去串门，眼看着整个事情发展，他是拿着他随身携带那个小相机拍的。整个过程都是你安排的。不是、啊，我我就我也就是跑个腿找人，然后最后把屁股擦干净，招全是林林朵胜出的，不然哪能做的那么绝？沈班长，我我能不能喝点水啊？好，现在暂时休庭，三十分钟以后重新开庭。对本案定性起关键作用的细节提示。下午，被告的辩护律师会千方百计的从他证词里偷拿笔。张科长，让他再看看，千万别说错了。好。
。送东西啊。送东西。档案袋，你让我交给证人的呀。我让你交给证人的。就是他。谁让你把档案袋子交给我？不是你让我把东西给他的吗？我就没见过这个档案袋子，我什么时候交到你手上的？就你带的那个人吗？我的人。所以，吃吧，耽误不了。老二，现在乱是乱了，可这下午真的能办得过来吗？海哥，没发生的事儿，谁都没有百分之百的把握。现在着急没用，还不如踏踏实实的先把饭吃好。但是有一点我可以保证。下午一定不会准时开庭。哎，飞哥，要不给张队打个电话，问问里面到底出什么事儿了？张队，好，在这等我。话都说了，他根本不听，他也再不会相信我们能保护他。哎，这样，你去试一试，说不定能听见。就这么会儿功夫，怎么就成这样了？哥哥，过来！判死刑，马上就要执行枪决。不信你听，听，不会，不会，滚！你骗我，别骗我，准备。你们都是国民所生的，你们都不管他了。傻子，林左胜
现在已经是阶下囚了，他输定了。他来了，他来了，兄弟！啊！现在开庭。公诉人要求答辩吗？好，现在由被告人做最后陈述。我相信法律的公正会给我一个清白。现在宣判，被告人林佐胜非法侵入住宅罪、故意损坏公司财物罪、故意伤害罪一案，经合议庭评议，认为证据不足，因此公诉书中指控的罪名不成立。现在依法宣判，判决被告人。林佐胜无罪，立即释放。爸认识那人？那林家的人呢？我不认识，我通通都不认识。他们为什么找到我，我也不知道。还不承认？承认什么呀？给林家当内奸！我没有。我告诉你，我要正式起诉。你破坏法庭纪律，干扰法庭工作，恐吓证人，玩弄阴谋。我真的没有。董事长，您受惊了。老爷子，大家都等着你。郑叔叔都在那儿等您呢，公司的员工也在，说要给您接风。今天就算了吧，嘎达嘛，我有点不舒服，就想喝碗家里熬的粥。好嘞。
大夫，呃，病人是长时间的神经衰弱，这次又受到了重大刺激，造成了精神分裂。从目前的状况来看，非常严重。能治好吗？关键要看病人的配合了，短期内没什么希望。这么多大活人，连个人都看不住。尤其那个女的，整个一个饭桶，这不给人林家当碎催了吗？邢飞，闭嘴！老张，让他骂了。邢飞，这事儿我会严肃处理的。处理，管什么用？林左胜，整个一个老狐狸，我们还得再费多大劲，才能找着像冯丽那么有力的证据？炒俩菜吧，这也太简单了。行了，挺好的嘛。我现在才真正体会到，幸福就是咱们全家人每天在一起吃顿安生饭。爸，你怎么变得多愁善感了呀？关起门了，可以说实话。我从被带走那天起，到今天宣判前，我觉得我这次是真完了。死定了！可没想到，我又逃了一劫，老天爷又帮了我一回。爸爸这么多年了，多大的坎儿都能翻过去。我看不是靠天，就是靠您做人做事的这份魄力。一家人说点实话，哎，你给我烧点洗澡水，热了叫我。现在就剩咱们爷儿仨了，哎，猛男，你说说，你想的什么点子，一下把冯丽嘴给堵住了？啊，这事儿是老二干。爸，我就是出了个主意，人都是大哥安排的。说说。啊，是这样吧，爸，那天警察到家里把您带走的时候。我当时就觉得他们这次的行动一定是蓄谋已久的，计划已经非常周密了。他们就是想打咱们一个措手不及、一击必中。如果咱们来硬的话，一定会打草惊蛇，让他们防范更严重，弄不好还要露出咱们更多的破绽。所以当时我就想，一定要从他们想不到，甚至是不敢想的地方入手，出了小招。我让大哥帮我从外地调了一个从来没见过面的生面孔。爸，我接个电话。哪位？林老板，恭喜您一家团聚啊！您当然不知道我是谁了。像林老板这么大的人物，我们做小弟的，你哪能都认识？你是老六安排的那个人。林老板果然是聪明人呀，一点就透。你想干什么？我现在是有家不能回，有钱不敢赚。您觉得呢？你要多少？那得看林老板赏多少了。不过，小弟我现在是公安局挂上号的人，我想林老板不会太为难人吧？五万。林老板还是没明白我的意思。十万，拿了钱赶紧走人。三十万，你只要掏了钱，以后伯辈再也没有我这个人。就三十万，我会让老六跟你联系的。什么
事儿。没事，就是公司打电话给我，问我什么时候开董事会。胡说！你打小有什么事都写在脸上，永远谁也不会控制自己的情绪。别人光看你的脸就能猜出八九成来。不是爸，真的是我原来一个朋友找我借钱。你肯定外边又出事抹不干净。来，我告诉你们俩啊，以后你们俩都给我收着点儿。这次你爸爸能活着出来是侥幸，以后不会有这么便宜的事儿了。爸，您放心吧，我跟大哥一定注意好，哎，我正要给你妈妈送东西，送的我跑一趟了，你捎上去吧。嗯，谢谢您啊。哎。哎，这是今天下午刚刚送到的。哎，小佳，是不是哪家大公司要聘用你了？记住要请客啊，小佳。谢谢你啊，赵婶。哎。这孩子我生又出来为非作歹了，他比我爸还大一岁呢，也不知道这坏人怎么就欺负这么长。哟，回来了，爸还热乎着赶紧吃吧。不用，吃过了。佳佳，你这么晚回来怎么不知道说一声啊？我们等你吃饭，不等你吃饭呢？啊，老二，你来的正好，尝尝你爸爸熬的这打米粥，啊，来，就知道晚上会饿，我早到时候给小伙熬上了，瞧瞧，烂不烂？嗯，爸您也是，您干嘛亲自动手啊？你跟我和我妈谁说不行啊？你们谁也没有我这耐心。哎，你知道你爸爸这辈子最得意的本事是什么？就是做饭。你爷爷就是个厨子
，从小就逼着我学炒菜。我是凡厨房烟熏火燎的味儿，铁了心的不碰炒勺，把你爷爷给气的。用那个菜刀的刀片直拍我脑袋，不是假拍，真拍啊！你爷爷这辈子常唠叨的一句话，就是“冻不死的裁缝，饿不死的厨子”。是，爷爷是小城市的嘛，难免有的时候目光短浅。到了你爷爷这岁数，我才明白，他这话说的太对了。在看守所的时候，我是真害怕。风风雨雨这么多年，我从来没害怕过。可这回真怕。当年跟我打江山那些人，现在就剩我一个，脑袋还在脖子上。今天法官宣判的时候，我还真觉得我走到头了。妈，肯定别这么想。您是吉人天相，屁话！人没有一辈子都走运的时候。老天爷最后敲打我一次，是让我悬崖勒马。我原来拼死拼活的干，是为了让咱们家过好日子。可混到现在，让全家为我担惊受怕、提心吊胆。这辈子我不如我爸爸。大儿，你比你哥哥聪明，你应该能认清现在局势。我虽然逃过这一劫，可往后我委的公检法只会跟咱们盯得更紧。再像原来那么干，永远过不了安定日子。我一直在想。反正你爸爸挣的钱，够咱家花一辈子。以后担风险的生意，咱绝不沾边。把公司垄断那几个市场做下去就足够了。可是现在不用可是，我也是从年轻时候过来的，知道你们都有野心。人无千日好，方无百日红。看到你爸现在这样，就知道你们将来是什么样。我是快六十了才明白，只有守规矩，才能安安生生的过日子。可惜呀、啊，我明白的太晚了。行了，什么都不用说了，责任在我。我在法庭上疏忽大意，防范措施不够严密，算我看走了眼，引狼入室。蒋站长。我建议对我个人进行严肃处理，降职、停职，我都能接受。但是对那丫头，我建议请公安机关马上立案侦查。李想是第一天上班，而且是因为顶替小周才临时出的庭。我想，毕竟是没有经验，碰见这么复杂的情况被人利用了，也是可以理解的。至于受人唆使，我想应该不会吧。老陈，老蒋，你的心情我可以理解。可是，可是什么呀？检察长，可是他造成的损失了。他非要说那个档案袋是别人交的，人呢？你们看见了吗？我没有看见，这明明是他自己胡编出来的。哎呀，检察长，现在的年轻人跟我们那个时候不一样，非常复杂。为了达到目的，他们可以不惜任何手段。老张，你冷静一下。这样吧，把李显的履历调出来，我看看。再躲定夺。张科长，让你把这个交给冯丽。这是什么呀？是些对本案定性及关键作用的细节提示。公诉人要你把这里提到的细节再仔细的看一看。来，大家放下手上的活，我说两句
，我知道大家心里是怎么想的，我也是这么想的。窝囊，没错，窝囊透了。这么多人费了这么大劲儿，最后让一只小家巧给毁了，咱们真该狠狠抽自己一个大嘴巴。不过，说句长别人志气的话，林佐胜确实不简单。一个乡下小混混能混到今天这个位置，不是一般人能做到的。你们应该更清楚的知道，咱们的对手有多强大、多狡猾。而对付这样的对手，不是一朝一夕的事儿。最后的胜利者，肯定是眼睛瞪得最大的那一方。都明白了吗？明白了。最近为了林佐胜，积压了很多案子，现在重新分配工作。熊飞，到。你带着毛利孔藩军。负责检察院门口那起枪击案，马上到痕迹科把鉴定报告拿过来。是。哎，你他妈的，你他妈的可真能干啊！屁股擦不干净不说，居然让人知道我的手枪，是不是我要等到人家拿枪顶着我的脑袋你才甘心啊？啊！大哥。我该死，可是我没想到那小子那么不懂事儿啊！拿我的卡去，给他提三十万。干嘛？让你干什么你就干什么去，还嫌给我添的麻烦不够多。这是原来的棉花胡同吗？这的人都迁哪去了？我刚搬来，你那边人。姑娘，干嘛呀？吓死人了！这就是原来的棉纺二厂吗？滚滚滚滚滚！看你半天了，老毛才，你再不走，我叫警察了啊！走走走走走。走。买水啊！老魏，魏春来。我是葛大红，大红，你这，这算是出来了。老魏啊，你说，咱这厂子咋都没了？嗨，早就没了，九六年就让人家收购了，现在这不是全盖的新楼。我也没啥生活着落了，在这摆个摊儿，卖点水。老魏啊。我媳妇儿，苏梅，她现在在哪儿？你知道吗？小苏啊，你出事没多久，她就辞职了。她和厂里的人都没联系，不知道去哪儿了。谢谢了。我说啊，别找了，找着了也只能给自己添堵，还是找个工作，凑合过日子吧。
经过我们调查，排除了你是同谋的可能，觉得你是因为没有办案经验被人利用了，但造成的损失和影响非常严重。所以，经我们研究决定，开除你的公职，档案打回原籍。这已经是非常轻的处理了，在我们的侦查当中，有什么需要，你得随时回来配合我们的工作。我是不是有史以来人气最短的书记员了？这个我们也没有统计，请把你的证件和徽章交出来吧。